السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد آصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کسی ٹیکس فائل سے ڈیٹا اپنے ایکسل شیٹ کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں یعنی جسے ہم امپورٹ کرنا کہتے ہیں اور آپ کو آپ اس ڈیٹا کو کس طرح سے اپنی ایکسل شیٹ کے اندر جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں دوستو یہ جو آپشن ہمارے پاس یہ یہاں پہ ڈیٹا کے اندر اویلیبل ہے ہم نے ورڈ اور ایکسل کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے ساتھ پاور پوائنٹ کے اوپر بھی کام سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن ورڈ اور پاور پوائنٹ کو تو ہم ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں لیکن ایکسل کے اندر ہمیں ذرا آگے پیچھے موو کرنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی ایک ترتیب سے میں نے جو ہے وہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ آپ کو کس طرح سے ایکسل سکھانا ہے اس کے لیے ہمیں پھر جو ہے وہ مینیو وائز ہم نہیں چل سکتے اس لیے ہم جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ جمپ کرتے رہیں گے اس لیے آج میں ڈائریکٹ یہاں پہ ڈیٹا کے اوپر آ رہا ہوں تو یہ جو میرے پاس مینیو ڈیٹا جو ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا کی جو ہے وہ آپشن ہمارے پاس آ جائے گی یہاں پہ اور بڑی ساری آپشنز ہیں لیکن آج میں آپ کو صرف جو ہے وہ ٹیکس سے ڈیٹا انزرٹ کرنا یا امپورٹ کرنا جو ہے وہ سکھاؤں گا کہ آپ ٹیکس فائل سے ڈیٹا کس طرح سے امپورٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آپشن ہے جیسے آپ اسے کلک کریں گے وہ آپ کی ٹیکس فائل جو ہے وہ مانگنی شروع کر دے گا کہ آپ نے جو ٹیکس فائل کے اندر ڈیٹا رکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ امپورٹ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو آپ ڈیٹا بیس آپ نے کوئی یوز کی ہوئی ہے آپ نے کسی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے جب آپ وہاں سے سیو کر رہے ہیں تو آپ اسے ٹیکس فائل میں بھی سٹور کر سکتے ہیں تو ٹیکس فائل سے پھر آپ یہاں سے اسے جو ہے وہ آگے امپورٹ کر سکتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس جو ہے ٹیکس فائل ہونی چاہیے جس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے آپ نے رکھا ہو اور اسے کسی نہ کسی فارمیٹ میں آپ نے رکھا ہو یہ لازمن ہے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو ایک جو ہے ٹیکس فائل دکھا دیتا ہوں میں نے اوپن کی ہوئی ہے میں آپ کو یہ ٹیکس فائل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ایک ٹیکس فائل ہے اس میں یہ جو ساری ہیں یہ ہیڈنگز ہیں جو بھی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ ساری ہیڈنگز ہیں یعنی آئٹم آئی ڈی ہے ٹائپ ڈسکرپشن کلر سائز چونکہ یہ اسکرین کے ورچ جو ہے وہ ذرا کم ہے اس لیے آپ کو یہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ترتیب سے نظر نہیں آ رہی تو یہاں پہ ہمارے پاس نیچے ویلیوز بھی اسی طرح ہی میں نے رکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے آئٹم آئی ڈی ہے یہ آئٹم آئی ڈی آ گیا ہمارے پاس یہ آئٹم آئی ڈی ہے یہ آئٹم آئی ڈی آ گیا ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائپ ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ٹائپ آ گئی یہ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسکرپشن کا جو ہے وہ ہیڈنگ ہے یہ اس کی ڈسکرپشن آ گئی یہ آگے اس کا کلر ہے یہاں پہ وہ کلر آ گیا تو بالکل ترتیب سے تو میں نے یہاں پہ جو ڈیٹا فارمیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک ایک ورڈ یا ایک جو چیز ہے اس کو لکھنے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹیب پریس کیا ہوا یعنی ٹیب جتنی اسپیس جو میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے سمپل ایک اسپیس نہیں دی ہوئی ٹیب کی آپ کو پتا ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اور جب آپ ورڈ یا پاور پوائنٹ یا کسی بھی اور جو ہے وہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ یہ ٹیکس پیڈ کو بھی اگر یوز کر رہے ہیں تو آپ ٹیب پریس کر کے دیکھیں آگے اسپیس دے سکتی ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی اسپیسیز ہیں ہیڈنگز کے درمیان یا ویلیوز کے درمیان جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ٹیب کے ساتھ میں نے الگ کی ہوئی ہیں تو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکس فائل کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے آپ نے ایک ویلیو کے بعد دوسری ویلیو کے درمیان آپ نے ٹیب دیا ہوا ہے آپ نے سمپل اسپیس دی ہوئی ہے یعنی آپ نے صرف اسپیس بار کو جو ہے وہ پریس کیا ہوا ہے لیکن اسپیس بار صرف سمپل پریس کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے آپ درمیان میں کاما یوز کر لیں آپ درمیان میں فل اسٹاپ یوز کر لیں آپ درمیان میں جو ہے وہ ہائفن یوز کر لیں ایکول کا سائن یوز کر لیں کوئی سا بھی آپ سائن یوز ضرور کریں تاکہ آپ کو جب آپ اس ڈیٹا کو امپورٹ کریں اپنی ایکسل شیٹ کے اندر جو ہے تو آپ کا ایکسل انڈرسٹینڈ کر سکے کہ یہ چیز الگ ہے ہمارے پاس جو یہ آئٹم آئی ڈی جو ہے الگ ہے اور یہ ٹائپ جو ہے ہمارے پاس یہ الگ چیز ہے تو یہ آپ نے پہلے اپنی جو ٹیکس فائل ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ارینج کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ایکسل کی شیٹ کے اندر آ جانا ہے یہاں پہ جس طرح ہم نے ابھی بات کی تھی آپ نے ڈیٹا والی آپشن کے اندر آ جانا ہے یہ ہمارے پاس جو ٹیب ڈیٹا کا جو ہے اور اس کے بعد آپ نے امپورٹ کرنا ہے ایکسٹرنل ڈیٹا یہاں پہ لے کے آنا ہے فرام ٹیکس فائل جو ہے تو
तो अगर तो आपने फिक्स विथ पे डाटा अरेंज किया हुआ है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पे आपने जिस तरह भी मैंने आपको फाइल दिखाई थी उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई थी तो आपने हर एक चीज़ की जो विर्थ है वो फिक्स कर दी हुई यानी आइटम जितनी आइटम्स की यहाँ पे हमारे पास जो है आईडी है उसके अंदर अंदर कोई और वैल्यू नहीं आ रही उसके बाद फिर आपकी टाइप आ रही है टाइप जो है वो आपकी टाइप के नीचे एडजस्टेड है तो आपने सा सब की जो है वो विर्थ फिक्स की हुई है यानी आपने एडजस्ट इस तरह से डाटा किया हुआ है कि वो एक ख़ास जो है वो विर्थ के अंदर ही एडजस्ट हुआ हुआ है तो ये काम अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप फिक्स वेट्स को जो यूज़ करेंगे लेकिन मैं आपको एक दफ़ा ये ऑप्शन इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ ताकि अगर आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह से अरेंज है तो फिर आप इस ऑप्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चूंकि मेरी फाइल इस तरह से अरेंज नहीं अगर आप यहाँ पर देखें आइटम आई डी यहाँ ख़त्म हो रही है और वैसे आइटम आई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो इस लिहाज से इसकी जो वर्थ है वो फिक्स नहीं है तो मेरे जो यहाँ पे ये फाइल है जिसको मैं अभी इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है उसके अंदर अगर आप देखें तो पहली लाइन के अंदर हेडिंग्स हैं यानी मैंने हेडिंग्स जो है वो शामिल की हुई हैं तो अगर आपने हेडिंग्स अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर शामिल की हुई हैं तो आप यहाँ पर फिर कह देंगे माई डाटा हैज़ हैडर्स जो है अगर आपने नहीं शामिल की हुई तो फिर आप इसको जो है वो क्लिक नहीं करेंगे तो चूंकि मेरी फाइल के अंदर हेडर्स जो हैं या हेडिंग्स जो हैं वो हैं तो मैं इसको इसलिए जो है क्लिक कर दूँगा ये क्लिक करने के बाद मैं इससे जो है वो नेक्स्ट कर दूँगा याद रखना अभी हम फिक्स वर्थ की बात कर रहे हैं तो जैसे मैं इसे नेक्स्ट करूंगा अब यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे बता रहा है कि अगर आप जो है इन्हें अलग अलग लाइन के अंदर या अलग अलग कॉलम के अंदर जो है वो रखना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है यहाँ पे कोई ब्रेक जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट जो ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि ये जो मेरी वैल्यूज हैं ये सारी अलग हो जाए लेकिन चूँकि आइटम आई मैंने ऊपर हेडिंग जो है वो ज़रा बड़ी दी हुई है वर्थ चूँकि फिक्स नहीं है इसलिए ये ज़रा बेहतर नहीं आएगा लेकिन चलें हमने जैसे एक जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट करना कि ये किस तरह से काम होता है उसके बाद जो है टाइप के अंदर मैं कह देता हूँ जी आउटडोर जो है तो आउटडोर के अंदर मेरे पास सारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा इसी तरह आगे जाके यहाँ पर जो हमारे पास जो है आगे डिस्क्रिप्शन आ जाती है डिस्क्रिप्शन हमारी तकरीबन यहाँ तक चलती है तो मैं इसलिए यहाँ पर क्लिक कर दूँगा या इसे थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे हम जो है वो कर सकते हैं तो मैंने इसे जो है इस तरह से एडजस्ट कर लिया फिर आगे जो वेट है मेरे पास वो भी कुछ आ रहा है लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया होगा कि इसकी वर्थ जो है मैंने फिक्स तरीके से नहीं एडजस्ट की हुई इसलिए फिर जो है ये आपकी उस तरह से जो आपकी फाइल बनेगी वो बहुत अच्छी फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं होगी लेकिन हम जिस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको देख रहे हैं ये काम करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे अब यहाँ पर उसने जो है वो आपसे पूछ रहा है या आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास डाटा आ रहा है मैं उस जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉर्मेट कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में फॉर्मेट करने के तरीके कार क्या करता है वो यूज़ क्या करता है वो ये कहता है कि मैं नोमेरिकल जो वैल्यूज़ होंगी नोमेरिकल वैल्यूज़ को वो जो है वो कॉमा के बेस के ऊपर या फुल स्टॉक के बेस के ऊपर जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है तो कहता है मैं उन नंबर्स को नोमेरिकल वैल्यूज़ को जो है वो कन्वर्ट कर दूँगा नंबर्स के अंदर डेट वैल्यूज़ को डेट के अंदर ही कन्वर्ट कर दूँगा और उसके अलावा जो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ आपकी इस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होंगी मैं उनको जो है वो टैक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दूँगा इसमें एडवांस ऑप्शन के अंदर जाके आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी हम इसी को ही रहने देते हैं और जैसे हम फिनिश करेंगे तो अब यहाँ पे वो हमसे पूछना शुरू कर देगा कि आप अपना जो डाटा यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं शीट के अंदर जो है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर लेना लेके आना चाह रहे हैं और इस एड्रेस के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं एड्रेस की बात हम अपने इन बहुत ही जो है वो नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर है उसके अंदर करेंगे तो या आप अपना डाटा जो है वो न्यू वर्कशीट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जी हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर भी लेके आना चाह रहे हैं और इस सेल एड्रेस के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पर सेल एड्रेस जरा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है इसकी बात हम करेंगे और इसे आप जो है वो डाटा मॉडल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं जो कि हमने अभी बात नहीं की इसलिए अभी हम इसे स्किप कर देते हैं तो हम यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं जैसे हम इसे ओके करेंगे देखें आपका डाटा जो है वो जिस तरह मैंने वहां पे लाइनें लगाई थी उसी तरह से वो डिवाइड होकर यहाँ पे आ गया हुआ है लेकिन चूंकि हमें डाटा जो है वो इस तरह से नहीं चाहिए हमें तो जो है वो आइटम आई के अंदर ऊपर आइटम आई लिखा हो और नीचे सारी आइटम आई आ रही हो यहाँ पे टाइप लिखा हो टाइप के नीचे जो है सारी ये चीज़ें आ रही हैं जिस तरह टाइप का ई यहाँ पे चला गया हुआ है डिस्क्रिप्शन के साथ कलर्स आ गया हुआ है फ्रेट वेट जो है वो आगे इस तरह से दरमियान में आ गया हुआ है साइज़ अलग नहीं हम कर सके तो इस तरह से डाटा जो है ना वो हमारा सही तरह से फॉर्मेट होकर यहाँ पर नहीं आया तो ये
कि आपने सेपरेटर यूज़ किया हुआ है जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि आपने दरमियान में डाटा के अंदर जो है वो टैब रखा हुआ है आपने दरमियान के अंदर जो है वो कॉमा रखा हुआ है कोई फुल स्टॉप लगाया हुआ है हाइफन साइन यूज़ किया हुआ है इक्वल साइन यूज़ किया इन सब को हम डेलीमिटेड कहते हैं कि हमने डाटा अपना डेलीमिटेड फॉर्म में जो है रखा हुआ है तो मैं डेलीमिटेड फॉर्म में कहता हूँ और दूसरी ऑप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मेरे डाटा के अंदर जो कि हेडर्स हैं ऊपर जो हैडिंग्स हैं तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मेरे डाटा के अंदर जो है वो हैडिंग्स हैं ये करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा अब यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपने डेलीमीटर्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं यानी कुछ उसने खुद से दे दिए हुए टैब सेमी कॉलन कॉमा या स्पेस जो है लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई और यूज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पे अदर्स करके यहाँ पे उसका सिंबल दे सकते हैं कि मैंने दरमियान में जो है वो इक्वल साइन यूज़ किया हुआ है ठीक है जी या मैंने दरमियान में जो है वो हाइफन यूज़ किया हुआ है या मैंने दरमियान में जो है वो अंडर यूज़ किया हुआ है तो आप कोई सा भी सिम्बल यहाँ पर जो आपने यूज़ किया हुआ अपने डाटा को अलग करने के लिए वो यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है जी यहाँ पर हमने वैसे माइनस साइन यूज़ किया हुआ है डैश यूज़ किया हुआ है लेकिन एक्चुअली ये हमने जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं थी उसके लिए यूज़ किया हुआ है डाटा को सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ नहीं किया हुआ उसके अलावा उसने यहाँ पे एक और ऑप्शन दी हुई है कि यहाँ पे आप अगर ज़्यादा आपने मतलब टैब मैंने तीन चार यूज़ कर ली हैं तो अगर आप उसको चाह रहे हैं कि आप एक ही कंसिडर करें तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर लें ठीक है जी मिसाल के तौर पे जब मैं अपना डाटा यहाँ पे अरेंज कर रहा था अपने टेक्स फाइल के अंदर जो है तो मैंने आइटम के बाद आइटम आईडी के बाद जो है दो तीन दफ़ा टैब प्रेस कर दिया था तो मैं उससे अगर चाह रहा हूँ वो एक ही कंसिडर करें तो आप उसे एक ही कह दें या मैंने यहाँ पे जो है वो कॉमर्स काफ़ी सारे यूज़ कर दिए थे तीन कॉमर्स मैंने लगा दिए थे तो आप चाह रहे हैं वो तीनों कॉमा को एक ही कॉमा कंसिडर करें तो आप इसे बता दें जी एक ही कॉमा कंसिडर करें और अगर आप उन्हें अलग अलग करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी और आपके कॉमर्स जो है वो इकट्ठे आ गए हुए हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना कीजिएगा अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास हमने जो टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है अगर आपने टेक्स्ट को अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है मिसाल के तौर पे हम स्पेसिफाई किस तरह से करते हैं डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं कि हम टेक्स्ट को जो है वो सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर लिख देते हैं तो अगर आपने वो टेक्स्ट जो है उसको अलग करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह के कोई सिम्बल यूज़ किए हुए हैं तो आप यहाँ से बता दें उसे जो है और अगर नहीं किए हुए तो नन कर दें या यही रहने दें कोई मसला नहीं है चूँकि हमने यूज़ ही नहीं किए हुए इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपके फॉर्मेटिंग के ऊपर जो है तो यहाँ से आप जो है वो कोई सी भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अपने टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं वरना आप जो अभी सिलेक्टेड है उसे रहने दें या नन कर दें कोई इशू नहीं है ये काम करने के बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट में अब आपको वो वही ऑप्शन बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने यहाँ पर जो डाटा आपका सारा है चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि जर्नलाइज में वो क्या करता है नुमेरिकल वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट करता है लेकिन नंबर्स में इसलिए कन्वर्ट यहाँ पर नहीं कर रहा ऊपर अगर आप देखें कैटेगरी उसमें जर्नल बताई हुई है उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने नंबर्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं हुआ यानी वहाँ पे ना तो मैंने कोई जो है वो डॉट इस्तेमाल किया हुआ डेसिमल के लिए जो है ना मैंने वहाँ पे जो है फ़र्ज़ कर लें कोई यूज़ किया हुआ है कॉमा यूज़ किया हुआ है थाउजेंड्स की साइंस के लिए जो है तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर जिस तरह पूछ रहा होता है कि डेसीमल सेपरेटर आपने कोई यूज़ किया हुआ है तो चूँकि हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ थाउजेंड सेपरेटर्स के लिए हमने जो है वो कॉमा यूज़ नहीं किया हुआ इस लिहाज से वो क्या करेगा कि वो हमारे इन नंबर्स को अभी जर्नलाइज कैटेगरी में रखा है यानी वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहा तो आप अगर जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जब अपना डाटा यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो आप उसे किसी फॉर्मेट में रख लें यानी आप जो है वो 128.0 कर लें इसे जो है ताकि उसे नुमेरिकल वैल्यूज़ के तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई कर ले ना भी करें कोई इशू नहीं है हम अपना डाटा इंपोर्ट करने के बाद जो है इसे नंबर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले भी देखा हुआ अपनी बेसिक एक्सल के अंदर जो है तो थाउजेंड सेपरेटर्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपने थाउजेंड सेपरेटर्स यहाँ पर नंबर्स बड़े हैं यूज़ किया हुआ है तो फिर वो उनको भी जो है वो एज ए नंबर के तौर पर आइडेंटिफाई कर लेगा लेकिन चूँकि हमने ये काम नहीं किया हुआ तो हमारा जो है वो अभी इन सब नंबर्स को भी जो है वो जनरल कैटेगरी में ही रख रहा है और दूसरी वजह जो है वो ये कि यहाँ पे चूंकि वो हेडिंग्स वगैरह भी उसमें शामिल हो गई हुई हैं इसलिए वो जनरलाइज कैटेगरी के अंदर ले आता है लेकिन आप इसे जो है वो सेपरेट अगर कर लें कॉमा की मदद से या जो है वो फुल स्टॉप की मदद से जो है तो वो उन्हें फिर जो है वो नंबर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया करेगा लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई इशू नहीं है हम इसे बाद में जो है वो चेंज कर सकते हैं हाँ अगर आपने कोई ख़ास फॉर्मेट देना है कोई कॉलम आपने स्पेसिफिकली जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप
न्यू वर्क के अंदर लेके जाना चाह रही हैं और दूसरी बात जो है कि आप इसे कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं अगर आप एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो हम इसे पहले सेल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम इसे सेलेक्ट करते हुए इसे ओके कर देते हैं जैसे ही ओके करेंगे अब देखें आपका डाटा जो है वो बड़े अच्छे फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आ गया हुआ है यानी आइटम आई के अंदर आपके सारी आइटम आई आई हुई हैं टाइप के अंदर आपके टाइप आई आई हुई है क्योंकि वहाँ पे आपको मैं दोबारा टेक्स फाइल दिखा देता हूँ टेक्स फाइल के अंदर हमने जो है इन सारी चीज़ों को टैब की मदद से सेपरेट किया हुआ था तो इसलिए ये सारी चीज़ें उसी तरह से वहाँ पे आ रही हैं हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर जो है ये हमारी एक्सेल शीट है एक्सेल शीट के ऊपर जो हमारे पास है वो सारा डाटा आपका उसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो यहाँ पर आ गया हुआ है लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरा इशू है ये जितना भी डाटा यहाँ पे आया हुआ है ये सारे का सारा सिंपल टेक्स्ट या जर्नलाइज फॉर्म में आया हुआ है आप इसे बाद में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम्स की जो है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं नंबर्स के अंदर जो है लेकिन उससे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो ये कि हम इसे टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका पहले बता चुका हूँ यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कंट्रोल और शिफ्ट आपने प्रेस करना है और आपने राइट एरो की प्रेस करनी है तो आपके सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल और शिफ्ट आपने प्रेस ही रखना है और फिर क्या करना है आपने डाउन एरो की जो सेलेक्ट करनी है जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपके सारे का सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा खाली सेल्स इसके अंदर जो सेलेक्ट नहीं होंगे और जब ये सेलेक्ट हो जाए तो फिर मैंने आपको तरीके कार बताया आप इंसर्ट में आए और यहाँ पर आके आप उसे टेबल में जो है वो कन्वर्ट कर दें यहाँ पर वो एक ऑप्शन पूछेगा भाई ये जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है वो यही है सारा उसकी रेंज यही है सारी तो हम उसे बता देंगे और दूसरा हम साथ ये भी बता देंगे कि हमारे टेबल के अंदर चूँकि ऊपर हमने हेडर्स यूज़ किए हुए हैं हेडिंग यूज़ की हुई है तो हमारे टेबल के अंदर हेडर्स हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे ओके कर देंगे तो जैसे ही इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पूछ सकता है कि आप ये जो डाटा आपने इस्तेमाल किया है ये कहीं एक्सटर्नल इसके कोई कनेक्शन है तो आप उसे जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो और एक्सटर्नल जो आपके कनेक्शन है उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्या आप यस करें या नो करें तो यहाँ पे आप इसे यस कर दें क्योंकि हम उसे बाद में भी लिंक कर सकते हैं डाटा जो है तो हमारा ये टेबल जो है यहाँ पे बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर जो है बन के आ जाएगा तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास अगर एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसे किस तरह से अपनी एक्सल शीट के अंदर जो है वो ले आ सकते हैं दो तरीके कार हैं फिक्स विट से आप ले आएँ या डेलीमीटर के फॉर्म में या डेलीमीटर के फॉर्म में आप यहाँ पर ले आएँ ज़्यादा बेहतर यह कि आप डेलीमीटर के फॉर्म में लेकर आएँ उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो अरेंज हो जाएंगी तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें ओके जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर